মানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডাটা টাইপ এরকম টাইটেল থাকে বিভিন্ন জায়গাতে যখন তারা লিস্ট ডিকশনারি কিংবা টাপলের কথা বলে আমার কাছে লিস্ট ডিকশনারি এবং টাপল এই তিনটার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি পার্থক্য নাই কোনো শুধু লেখার ধরনে পার্থক্য আছে যেমন লিস্টটা আমরা থার্ড ব্র্যাকেটে লিখি আর ডিকশনারিটা হচ্ছে আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেটে লিখি আর টাপলটা লিখি আমরা ফার্স্ট ব্র্যাকেটে আর টাপল হচ্ছে পাল্টানো যায় না টাপলের মধ্যে ভ্যালু থাকলে সেই ভ্যালুটা পাল্টানো যায় না আপনি প্রিন্ট করতে পারবেন ই করতে পারবেন কিন্তু ওই ভ্যালুটা চেঞ্জ করতে পারবেন না কিন্তু ডিকশনারিতে একটা ভ্যালু থাকলে কিছু ফাংশান আছে সেটা দিয়ে ওই ডিকশনারি ভ্যালুটা হচ্ছে ডিলিট করা যায় এডিট করা যায় পোস্ট করা যায় তো এটার কারণ হচ্ছে কি দেখুন অনেক ডাটা থাকলে সেই ডাটা আসলে ডিলিট করা উচিত না সেই ডাটার থেকে আপনার যতটুকু কাজে লাগে সেটি নিয়ে হচ্ছে আপনি কাজ করবেন তো এখানে আর একটা কনসেপ্ট আছে এটা হচ্ছে কম্প্রিহেনশন মানে আপনি একটা জায়গার থেকে নিলেন একটা লিস্ট কিংবা একটা ডিকশনারি কিংবা একটা টাপল নিয়ে সেটা দিয়ে আপনি আর একটা লিস্ট বানিয়ে নিলেন কিংবা আর একটা ডিকশনারি বানিয়ে নিলেন কিংবা আর একটা টাপল বানিয়ে নিলেন তারপরে আপনি সেটাতে যা আপনার করার সেটা করলেন তো আমরা কিছু কোড দেখি যে কিভাবে এই লিস্ট এবং ডিকশনারি এবং টাপল এই জিনিসগুলো কাজ করে আমরা যেহেতু চেষ্টা করছি আপনাদের বাংলাতে শেখানোর বাংলাতে তো যেরকম বলেছি ডিকশনারি মানেই হচ্ছে একটা থার্ড ব্র্যাকেট এবং ডিকশনারির মধ্যে তথ্য থাকে এরকম করে একটা থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে ধরুন নাম থাকলো হ্যাঁ একটা লোকের তারপরে তার বয়স থাকলো তারপরে তার ঠিকানা থাকলো তারপরে তার রোল নাম্বার থাকলো এরকম তো যখন আপনি এটা প্রিন্ট দিবেন তখন ডিকশনারিটা যেভাবে বের হওয়ার কথা সেভাবে বের হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আপনাদের পরে আমি একটা মজার জিনিস আজকে দেখাবো যে কিভাবে আপনি নেট থেকে ডিকশনারি নেবেন সেজন্য এই ইনফরমেশনগুলো চলে এসছে বাট ফান্ডামেন্টালি মানে লিস্ট এরকম হ্যাঁ এবং গত দিনের ক্লাসে আমরা লুপ শিখেছিলাম ওয়াইল লুপ ফল লুপ তো এখানে একটি সাধারণ ফর লুপ আছে যে আমার তথ্যের আমরা বলেছি লুপ হয় উল্টাভাবে আমার তথ্যের মধ্যে চাবি চাবির জন্য আমরা কি তথ্য পাব তো আমরা একটা প্রিন্ট দেই এই প্রিন্টটা আমরা বন্ধ করে দিই এটা কনফিউজ করে দিচ্ছে আপনাদের তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এই 
যে ভ্যালুগুলো হ্যাঁ সেগুলো চলে এসছে ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা আমাদের যে ভ্যালুগুলো সেগুলো একটি লুপ দিয়ে আলাদা করে নিতে পারি যদি আমরা একটা ডিকশনারি তৈরি করি তারপরে যদি শুধু আমরা আমরা যদি ইন্ডেক্সটা হচ্ছে আলাদা করে দেই এইটি শুধুমাত্র যদি আমি সেই ইন্ডেক্সটা প্রিন্ট করতে চাই তাহলেও করতে পারি তাহলে আমাদের যে ডিকশনারির যে প্রথম যে ইটা ভ্যালুটা সেটা চলে আসে তো এটাই ডিকশনারি ডিকশনারি অনেক বড় ডাটা নিয়ে আপনারা যখন অনেক সারি সারি ডাটা থাকবে সেরকমভাবে পুরো জিনিসটা আপনারা প্রিন্ট করতে পারেন শুধু ভ্যালু প্রিন্ট করতে পারেন শুধু কি প্রিন্ট করতে পারেন এভাবে ডিকশনারি কাজ করে হ্যাঁ এবং পরে আমরা আপনাদের আরও কিছু অপশন দেখাবো ডিকশনারিটা আগে বলার কারণ হচ্ছে কি ডিকশনারিটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এবং ডিকশনারিটা আপনাদের প্রচুর কাজে লাগবে সো সাধারণত এরকম লম্বা লিস্ট থাকে ডিকশনারির ক্ষেত্রে এবং সেটা আমরা ওইভাবে হচ্ছে প্রিন্ট করি লিস্টের মধ্যে থেকে পুরোটাইভাবে প্রিন্ট করি এবং সেটা আমরা একটু ইন্ডেক্সের মতো প্রিন্ট করতে পারি ধরুন একটা ইন্ডেক্স বা ইন্ডেক্সও প্রিন্ট করতে পারি ধরুন এখানে এক না দিয়ে আমি দুই দিলাম হ্যাঁ তখন পরেরটা প্রিন্ট হলো তো এইভাবে আমরা করতে পারব তারপরে আরও কিছু বিষয় আছে যেমন যদি আমি শুধু কি ধরে চাই যে এটা আমাকে দাও হ্যাঁ এক নাম্বারে কি আছে কিংবা চার নাম্বার কিতে কি আছে সেটা আমাকে দাও তো সেইভাবে হচ্ছে আমরা মানে কি ধরে ধরে আমরা ডাটা নিয়ে আসতে পারি এবং গেট ম্যাথড হ্যাঁ এটা একটা ফাংশান ফাংশান নিয়ে আমরা এর পরের লেসানে হোপফুল্লি কথা বলব তো ডিলিট যদি আমরা করি হ্যাঁ যদি আমরা ডিলিট করে দিতে চাই আমরা কিন্তু ডিলিট করে দিতে পারি হ্যাঁ তারপরে কি ধরে যদি আমরা ডিলিট করে দিতে চাই তাহলে এই যে প্রিন্টিংয়ের জায়গাতে হচ্ছে কি ধরে আমরা ডিলিট করে দিতে পারি সো এই পপ আইটেম আর পপ এটা আমরা ডিলিট করে দিতে পারি ধরুন আমরা দুই ডিলিট না করে আমরা প্রিন্ট করতে চাইলাম না চার চারটা আমি প্রিন্ট করতে চাইলাম না আমি আগের প্রিন্টগুলো বন্ধ করে দিচ্ছি যাতে কনফিউজ না লাগে আচ্ছা চার তো নাই দুই দেখি আচ্ছা দুই আছে তো এরকম করে আমরা যখন প্রিন্ট করব তখন আমরা প্রিন্ট করে দিতে পারি এবং যেটা আপনার অরিজিনাল ডিকশনারির মধ্যে আছে 
এই ফাংশন দিয়ে সেটাকে আপনি ডিলিট করতে পারেন একটা জিনিস যদি আনতে চান সেটা ওই যে গেট ফাংশন দিয়ে শুধু সেটা আনতে পারেন তো এরকম তো একটু বড় ডিকশনারি দেখি হ্যাঁ যে একটা ডিকশনারির মধ্যে আর একটা ডিকশনারি থাকলে কি হয় তো শুধুমাত্র যদি আমি নাম চাই হ্যাঁ কিটা দিয়ে দেই আমি তাহলে শুধু নাম পাবো তারপরে যদি আমি কিটা দিয়ে দেই তখন আমি প্রত্যেকটা ডিকশনারির ইন্ডেক্স এবং কিটা যদি দিয়ে দিই তাহলে সেইভাবে আমি একটা বড় ডিকশনারি অনেক লম্বা সেখান থেকে কিভাবে ডাটা পাবো সেটার পদ্ধতিটা অনেকটা এরকম আপনারা ব্যবহার করতে পারে তারপরে আমরা একটু আমি বলেছি যে লিস্ট টাপল এবং ডিকশনারি একই রকম এর ফাংশনের ব্যবহারগুলো অনেকটা একই রকম কিন্তু এদের মধ্যে ওই যে পার্থক্য আছে ফার্স্ট ব্রাকেট সেকেন্ড ব্রাকেট থার্ড ব্রাকেটের তো আমরা যদি টাপল দেখি এই ফার্স্ট ব্রাকেটের টাপল হ্যাঁ যদি টাপল দেখি একই রকম একদম শুধু ফার্স্ট ব্র্যাকেট ছাড়া একই রকম প্রিন্ট হয়ে গেছে লিস্টের মতো হ্যাঁ সো তারপরে যদি আমরা প্রথমটা মানে ইন্ডেক্স করে যদি আমরা নিয়ে আসতে চাই হ্যাঁ ইন্ডেক্স টু মানে তিন নাম্বারটা কমলা সেটাই এসছে হ্যাঁ সো এখানে আমি যেটা করার চেষ্টা করেছি যে এক নম্বর ইন্ডেক্সে একটা ভ্যালু দিয়ে দিতে দেওয়ার চেষ্টা করেছি এটা যেটা ডিকশনারিতে আপনি দিয়ে দিতে পারবেন এবং এখানে একটা টাইপ ইরো রেসছে হ্যাঁ যে টাপল অবজেক্ট ডাজ নট সাপোর্ট আইটেম অ্যাসাইনমেন্ট সো টাপলের ক্ষেত্রে এইটা হয় না তো আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্ট বিটুইন অ্যাকচুয়ালি টাপলার ডিকশনারি এবং টাপলার ডিকশনারির মধ্যে শুধুমাত্র যখন আপনি এরকম পরিবর্তন করতে যাবেন তখন এই ইরোডটাই হচ্ছে আপনার পার্থক্য সো দ্যাটস মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটাই আমার হচ্ছে টাপল এবং ডিকশনারি এবং ঈশ্বর আন্ডারস্ট্যান্ডিং সিনটেক্সুয়াল জায়গাটা আপনারা পড়ে নিতে পারেন এই যে এখানে বাংলাতে বলা আছে যে কিভাবে কোনটা টাপল বাংলাতে এখানে বলা আছে কোনটা ডিকশনারি কি ডিকশনারি ই আছে কি টাপল আছে হ্যাঁ সেটা আর আরেকটা বিষয় একটু মেসেজ আসে কেন তো আর একটা বিষয় টাপল ডিকশনারির এটাই হচ্ছে পার্থক্য আর একটা বিষয় আমি আপনাদের দেখাব অ্যাকচুয়ালি গত দিনে আমি আপনাদের কিছু জিনিস দেখিয়েছিলাম 
কিভাবে হচ্ছে একটা ইন্টারনেট থেকে একটা ডাটা নিয়ে আসতে হয় সো সেটার জন্য আজকেও একটা স্ক্রিপ্ট লেখা আছে গত দিনের মতো এই স্ক্রিপ্টটা হচ্ছে কিভাবে স্ক্র্যাপিং করে এবং ইম্পোর্টের জায়গাটা দেখলে আপনি বুঝবেন অ্যাকচুয়ালি কি দিয়ে আমরা হচ্ছে ইম্পোর্ট করি এবং আজকে আমরা ইম্পোর্ট করেছি আপনার এই এই কয়েন মার্কেট ক্যাপের ডাটা এখান থেকে আপনারা একটা বড় লম্বা লিস্ট পেয়ে যাবেন এবং কয়েন মার্কেট ক্যাপ হচ্ছে ক্রিপ্টো কারেন্সির যে ডাটাগুলো যেখানে ক্রিপ্টো কারেন্সিগুলো এনলিস্টেড থাকে তো আমার আশা হচ্ছে যে আপনারা এইভাবে ডিকশনারি ব্যবহার করে এই কারেন্সিগুলোর যে ভ্যালু সেটা নিয়ে হচ্ছে খেলতে পারবেন এবং আই হোপফুল্লি আমি আশা করি যে আপনারা বিভিন্ন ধরনের যে ডাটা মডেল সেটা তৈরি করতে পারবেন তো যাই হোক তো সেটা যে প্রসেস আর কি হ্যাঁ ওই লিস্টটা থেকে এই যে এই ফ্রম স্ক্রিপ্ট হ্যাঁ ইম্পোর্ট হ্যাঁ যে লিস্টগুলো আমার দরকার আছে সেগুলো হচ্ছে আমি নিয়ে নিয়েছি এই যে এটা 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 হ্যাঁ আমরা যখন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড যদি কিছু দেখি তখন আমরা বুঝতে পারবো যে আর একটা হচ্ছে স্ক্রিপ্ট থেকে কিভাবে নিতে হয় অবজেক্টগুলো কিংবা আর একটা একটা ফাংশনের মধ্যে আর একটা ফাংশন থেকে কিভাবে নিতে হয় তো তারপরে আমরা এই যে এই যে লিস্টটা আছে সেটা হচ্ছে আমরা সেটার মধ্যে থেকে একশোটা লিস্ট আমরা নিয়েছি নিয়ে হচ্ছে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এই সিঙ্গেল লিস্টের মধ্যে এই পুরো লিস্টটা যে এখানে পুরো লিস্টটা হচ্ছে সিঙ্গেল লিস্টের মধ্যে একটা লুপের মধ্যে আমরা নিয়ে নিয়েছি যাতে একটা একটা করে আমরা প্রিন্ট করতে পারি তো দেখি কি প্রিন্ট হয় তো ডিকশনারিটা এভাবে প্রিন্ট হয়ে গেল হ্যাঁ এদের যে র্যাঙ্ক আছে নাম আছে সেগুলো প্রিন্ট হয়ে গেল তো যদি আমি শুধু র্যাঙ্ক লিস্টটা চাই হ্যাঁ তাহলে এটা এটা না লুপের মধ্যে না শুধু আমি যদি শুধু ল্যাঙ্ক র্যাঙ্কটা তাই চাই হ্যাঁ এটা প্রিন্ট দিতে হবে শুধু চাইলেই হবে না প্রিন্ট না দিলে তো দেখা যাবে না তাহলে আমি পুরো হচ্ছে ওই যে র্যাঙ্কের মতো করে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এবং সেটার এক্সাম্পল আমি আপনাদের দেখিয়েছি যে এখানে কিভাবে হচ্ছে আমরা ফলের লিস্ট পাই হ্যাঁ সেটা অনেকটা এরকম যে আমি ছোট ছোট ডিকশনারির মধ্যে আমি পেয়ে যাচ্ছি এবং পুরো ডিকশনারিটা একটা আবার লিস্টের মধ্যে হ্যাঁ এবং আপনাদের যে পরে যখন আপনারা ই পড়বেন এই কি বলে ওটাকে এই যে জেসান ডাটা কিংবা গোসন ডাটা মানে গুগলের যে ডাটা আছে সেটা আপনারা এভাবেই হচ্ছে জেসান ডাটা পাবেন লিস্টের মধ্যে ডিকশনারি এবং তারপরে সেই ডিকশনারিটা আপনারা আবার সাজিয়ে লিখবেন ওই যে লিস্ট কম্প্রিহেনশনের একটা ব্যাপার বলেছি ওরকম করে তো আবার যদি আপনি ধরুন অনেকগুলো না চান হ্যাঁ র্যাঙ্ক লিস্ট আমার দরকার হ্যাঁ অনেকগুলো না চান শুধু আপনি একটা চান অনেকগুলো আপনি হিসাব করতে চান না কিংবা হচ্ছে কোনো একটা আপনি প্রায়োরিটি যেটা আছে প্রায়োরিটি বেসিসে সেটা প্রিন্ট করতে চান সো সেরকম আপনি প্রিন্ট করতে পারেন যেমন এটার এক নম্বর লিস্টে হচ্ছে বিটকয়েন আছে ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্স যদি আমি পঞ্চান্ন নাম্বার ইন্ডেক্সে যাই হ্যাঁ যদি আমি এটা প্রিন্ট দেই তাহলে পঞ্চান্ন নাম্বারে বিটকয়েন ডায়মন্ড আছে যদি আমি ষাটে যাই তাহলে আমি নতুন একটা ক্রিপ্টো কারেন্সি পেলাম সো এইভাবে আপনি ডিকশনারি দিয়ে হাগ অ্যামাউন্ট অফ ডাটা 
হ্যাঁ ইন্টারনেট থেকে নিতে পারেন নিয়ে সেই ডাটাটি আপনি হচ্ছে সাজিয়ে আপনার ইচ্ছা মতো সেটার থেকে হচ্ছে ভ্যালু বের করতে পারেন এবং খুব ভ্যালুয়েবল প্রোগ্রাম আপনি তৈরি করতে পারেন সো আমরা এখনও ফাংশন পড়াইনি ডিকশনারির মধ্যেই আপনি মোটামুটি দেখতে পেলেন যে যদি আপনি ডাটা নিয়ে কাজ করতে চান ডিকশনারি আপনাকে দারুণ হেল্প করবে মানে ডিকশনারি লিস টাপল এই যে ডাটা টাইপগুলো সো আই হোপ আপনারা এই জিনিসগুলো নিয়ে কাজ করবেন এবং খুব সুন্দর সুন্দর প্রোগ্রাম বানাবেন এবং এই প্রোগ্রামগুলো আসলেই আপনাদের জীবনে ভ্যালু তৈরি করবে আমার আপনাদের ক্রিপ্টো কারেন্সি পড়ানোর কারণ হচ্ছে মুদ্রা ব্যবস্থা না পড়ালে মানুষকে সে আসলে বুঝতে পারে না আগে আমাদের যে সমস্ত জায়গায় অ্যাক্সেস ছিল না একটা সাধারণ মানুষের যেমন আপনি শেয়ার বাজারের ডাটা কিংবা হচ্ছে স্টক এক্সচেঞ্জের ডাটা নিউ ইয়র্ক হোক কিংবা হচ্ছে যে কোনো পৃথিবীর সমস্ত দেশেই স্টক এক্সচেঞ্জ থাকে আমাদের দুটো আছে আপনি যদি ই করতে পারেন মানে প্রেডিক করতে পারেন হ্যাঁ যে এই এই ডাটাটা কালকে কি দাম বাড়বে না কমবে তাহলেই আপনি সেখানে হচ্ছে ইনভেস্ট করতে পারবেন সো এটা হচ্ছে স্ক্রিপ্ট যে যেটা দিয়ে আপনি হচ্ছে এই ডাটাগুলো নেবেন তা আগে তো ওই ডাটাগুলোতে আমাদের এখনও অ্যাক্সেস নেই বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জে তো আমাদের এক অ্যাক্সেস নেই ডাটাগুলো সহজেই পাওয়া যায় না কিন্তু আপনারা হাগ অ্যামাউন্ট অফ ডাটা এই কয়েন মার্কেট ক্যাপ থেকে পাবেন এবং এটা দিয়ে আপনি প্রেডিক করার চেষ্টা করবেন আই হোপ এবং যখনই প্রেডিক করবেন এখানে পুরো স্ক্রিপ্ট আমি মোটামুটি দিয়ে দিয়েছি প্রেডিকশানের জন্য আপনি যে ধরনের কন্ডিশন লিখতে চান ই পেলস স্টেটমেন্ট আছে তারপরে স্টোরিংয়ের জন্য আপনারা ভেরিয়েবল শিখেছেন হ্যাঁ সেটা দিয়ে আপনি দারুণ হচ্ছে স্ক্রিপ্ট লিখতে পারবেন এবং আমি আশা করি আমার সব স্টুডেন্টরা দারুণ দারুণ সব স্ক্রিপ্ট নিয়ে আসবে এবং সেটা দিয়ে হচ্ছে তারা ভবিষ্যৎবাণী করে দেখাবে তার আশেপাশে যে লোকজন আছে যে আমি বলেছিলাম না কালকে দাম বাড়বে আমি বলেছিলাম না কালকে হচ্ছে এটা দশ টাকা দাম বাড়বে আমি বলেছিলাম না পরশু দিন এটা এই কয় টাকা দাম বাড়বে সো আই হোপ আমার স্টুডেন্টরা হচ্ছে এই স্ক্রিপ্টটা নিয়ে কাজ করবে এবং তার চারপাশের যে মানুষজন তাদেরকে চমকে দেবে সবার জন্য শুভকামনা অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা একসাথে এসছেন এবং একজন আরেকজনের যে হৃদয় সেটা অনুভব করছেন শুভকামনা